আমি মুস্তাফিজুর রহমান বাথন ফার্মেসি বিভাগ পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আজকে আমরা জীব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের জিন তত্ত্ব বিবর্তন অধ্যায়ের খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব এখান থেকে প্রতি বছরেই এই সেচ্ছি ফাইনাল পরীক্ষায় সৃজনশীল ও এমসিকিউ সহ বিভিন্ন ভার্সিটির ভর্তি পরীক্ষা এবং মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্ন করা হয় কিন্তু ক্লিয়ার কনসেপ্টের অভাবে আমরা সেই প্রশ্নগুলো অ্যান্সার করতে পারি না সেই টপিকটা হলো লাল সবুজ বর্ণাধ্যতা আজকে আমরা এখান থেকে একটা কোশ্চিন সোল্ভ করব এই একটা কোশ্চিন সোল্ভ করার মাধ্যম দিয়েই আশা করি এখান থেকে আমরা পূর্ণ ক্লিয়ার কনসেপ্ট অর্জন করতে পারবো এখন কোশ্চিনটা হলো একজন বর্ণাধ্য মায়ের সাথে স্বাভাবিক বাবার ক্রস ঘটালে এপ টু জেনারেশনে তাদের সন্তান সন্ততি কেমন হবে এখানে আমরা দেখি ফিনোটাইপ ফিনোটাইপটা হলো জীবের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য এখন বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আছে বর্ণাধ্য মা আর স্বাভাবিক বাবা আমরা নিয়ে নিলাম এরপরে আছে জিনোটাইপ দ্যাটস মিন জিনের গঠন বৈশিষ্ট্য এখন আমরা যেহেতু মা সেহেতু আমরা জিনোটাইপ হিসেবে জিন নিব এক্স এক্স এবং বাবার ক্ষেত্রে নিব এক্স ওয়াই আর এখানে সি হচ্ছে বর্ণাধ্যের প্রতি এই এক্স টু দি পাওয়ার সি এক্স টু দি পাওয়ার সি এটার মানে হচ্ছে বর্ণাধ্য মা এবার আসি আমরা গ্যামিট গ্যামিট হিসাবে আমরা আলাদা আলাদাভাবে এক্স টু দি পাওয়ার সি এক্স টু দি পাওয়ার সি এক্স এবং ওয়াই আমরা আলাদা আলাদাভাবে নিয়ে নিয়েছি এবার এফ ওয়ান জোনুতে আমরা এই দুইটার মধ্যে ক্রস ঘটাবো এবং যেটা পাবো এই এক্স টু দি পাওয়ার সি এই এক্সের সাথে ক্রস ঘটালে আমরা পাই এক্স টু দি পাওয়ার সি এক্স এই এক্স টু দি পাওয়ার সি ওয়াইয়ের সাথে এক্স টু দি পাওয়ার সি ওয়াই এই এক্স টু দি পাওয়ার সি এক্সের সাথে এক্স টু দি পাওয়ার সি এক্স এই এক্স টু দি পাওয়ার সি ওয়াইয়ের সাথে এক্স টু দি পাওয়ার সি ওয়াই এখন আমরা দেখি এখানে আছে এক্স এক্স মানে অবশ্যই মেয়ে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্রোমোজোম দুইটা সেম হওয়ার ক্ষেত্রেও এই বর্ণাধ্যের প্রতীক সি আছে শুধু একটাতে সেহেতু এটাকে আমরা পুরোপুরি স্বাভাবিকও বলতে পারবো না আবার বর্ণাধ্য বলতে পারবো না এটাকে আমরা আখ্যায়িত করব স্বাভাবিক বাহক দ্বারা এখানে দেখি এক্স ওয়াই আর এখানে ক্রোমোজম দুইটা আলাদা আবার সাথে বর্ণাধ্যের প্রতীকও আছে সো এটাকে আমরা আখ্যায়িত করব বর্ণাধ্য হিসাবে পরের দুইটাও সেম এটা স্বাভাবিক বাহক এটা বর্ণাধ্য এবার আমরা আসি এপ টু জনু এপ টু জনুতে আমরা ফিনোটাইপ হিসাবে পাব এখানে পেয়েছি স্বাভাবিক বাহক মেয়ে এবং বর্ণাধ্য ছেলে এখন জিনোটাইপ হিসাবে আমরা বাহক মেয়ের ক্ষেত্রে নিব এক্স টু দি পাওয়ার সি এক্স এবং বর্ণাধ্য ছেলের ক্ষেত্রে এক্স টু দি পাওয়ার সি ওয়াই গ্যামিট হিসাবে আমরা এবার আলাদা করে নিব সেম প্রসেস আর এপ টু জেনারেশন নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করব সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকার বোর্ডের মাধ্যমে দিয়ে সেটা দেখাতে হবে এপ টু জেনারেশন চেকার বোর্ড ছাড়া কখনোই বিশ্লেষণ করা যাবে না এখন আমরা বলি গ্যামিট যদি হয় চারটা সেক্ষেত্রে চেকার বোর্ডের সারি আর কলাম হবে তিনটা আর গ্যামিট যদি হয় আটটা সেক্ষেত্রে চেকার বোর্ডের সারি আর কলাম হবে পাঁচটা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইটা দুইটা চারটা চারটা গ্যামিট সেহেতু আমরা সারি আর কলাম পাব তিনটা এই তো আমরা তিনটা সারি তিনটা কলাম আঁকিয়ে নিলাম এখন প্রথম সারির প্রথম কলামে আমরা পুং গ্যামেট এবং স্ত্রী গ্যামেট এই প্রতীকের মানে হচ্ছে পুং গ্যামেট আর এই প্রতীকের মানে হচ্ছে স্ত্রী গ্যামেট এখন আমরা যেহেতু পুং গ্যামেট ওপরে দিয়েছি সেহেতু পুং গ্যামেটের গ্যামেট দুইটা এই এক্স টু দি পাওয়ার সি এবং এই ওয়াই আমরা নিয়ে নিলাম এবং স্ত্রী গ্যামেট যেহেতু নিচে দিয়েছি সেহেতু নিচে এক্স টু দি পাওয়ার সি এবং এই এক্স নিয়ে নিলাম এখন আমরা ক্রস ঘটাবো এই এক্স টু দি পাওয়ার সি এই এক্স এর সাথে আমরা ক্রস ঘটালে পাই এক্স টু দি পাওয়ার সি এক্স টু দি পাওয়ার সি এক্ষেত্রে ক্রোমোজম দুইটাও সেম এবং সাথে বর্ণাধ্যের প্রতীক দুইটাতেই আছে অবশ্যই তাহলে এটা বর্ণাধ্য মেয়ে এই এক্স টু দি পাওয়ার সি এর সাথে এবার এই ওয়াইটা আমরা পাই এক্স টু দি পাওয়ার সি ওয়াই এক্ষেত্রে ক্রোমোজম দুইটা আলাদা এবং সাথে বর্ণাধ্যের প্রতীকও আছে সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে আখ্যায়িত করব বর্ণাধ্য ছেলে হিসাবে এখানে আমরা এক্স এর সাথে এই এক্স টু দি পাওয়ার সি এর ক্রস ঘটালে পাই এক্স টু দি পাওয়ার সি এক্স এটা দুইটার মাঝামাঝি ক্রোমোজম দুইটা সেম এবং বর্ণাধ্যের প্রতীক একটা আছে সেহেতু এটা হবে বর্ণাধ্য না স্বাভাবিক ও না সেহেতু আমরা আখ্যায়িত করব এটাকে স্বাভাবিক বাহক মেয়ে এবং এই এক্স এর সাথে এই ওয়াই এক্স ওয়াই এটা পুরোপুরি স্বাভাবিক সেলে এই হচ্ছে বর্ণাধ্যের এই টপিকটা আমরা আমি আশা করব তোমরা ক্লিয়ারভাবে এটা বুঝতে পারছো আর এই টপিকের এইটুকু বুঝতে পারলে এখান থেকে যে কোনো প্রশ্ন আসলে সলভ করা সম্ভব হবে ধন্যবাদ সবাইকে